السلام عليكم ورحمة الله اليوم ببدأ سلسلة جديدة للشروح اللي هي تتكلم عن OS X آه أنظمة الماك بشرح على ال OS X Yosemite زي ما احنا شايفين OS X Yosemite آه طبعا OS X معليش OS X Yosemite من آخر إصدارات أبل في ألفين وخمستاش أتوقع نزل أو بداية أو نهاية ألفين وأربعتاش بس زي ما إحنا شايفين تسجيل هذا في ألفين وخمستاش بتكلم عن السيستم بريفرنسز اليوم بشرح يعني شيء مهم عندي أنا الصراحة لما أخذ الكمبيوتر ماك في في الماوس ااا معليش في التراك باد تجي اللي هي الماوس حقة اللابتوب ما تضغط لما تلمس عليها زي زي الأجهزة العادية فأنا أشوف كثير من العيال إنهم لما يجون يستخدمون الماك يضغطون بالماوس زي كده لكن أنا ما أرتاح أنا أحب أضغط بالتاتش ف أه ودي أشرح هذه الطريقة كيف تغيرها وتخلي الماوس بالتاتش أنا أشوف شيء مهم وناس كثير ما تعرف تسوي فقلت خلنا أشرحها طبعا تروح زي ما قلنا تضغط على علامة الأبل بعدين سيستم بريفرنسز بعدين تجي هنا تراك باد تراك باد حقة الماوس <hesitation> حقة أبل فيها أشياء مرة حلوة يعني إذا كنت أنت جاي من ويندوز مستخدم جاي من ويندوز بتشوف أشياء كثير هنا وإذا كنت مستخدم أبل ما قد دخلت تراك باد ولا غيرتها خليتها بالتاتش أدخل هنا وشوف إيش تقدر تسوي بالماوس حقة أبل فبشرح هذا كله عندك تاب توكليك هذا اللي أتكلم عنه أنا لما تلمس الزر يضغط طبعا أحسن شي إن حاطط لك صورة هنا مثال زي ما أنت شايف يقول لك ألمس التراك باد ويضغط عليك على الزر آه يعني كأنك بتضغط الزر من يسار آه تبغى تفعلها آه تحط الصح عندك آه الخيار هنا هذا في بعضهم يتغير زي اللي هنا بنشوف الحين سكندري كليك سكندري كليك معناتها انك تضغط آه اللي هو كليك يمين إذا تضغط يمين بالماوس بدل ما تضغط كليك يمين أنا من من مشغل عندي كليك يمين فمشغل سكندري كليك بس آه إذا بتضغط كليك يمين تقدر تسوي سكندري كليك آه كليك و... وتختار واحدة من هذول الشيء اللي يريح أنا مختار إصبعين فلما تجي على الشا... على التراك باد بإصبعين زي كده آه يضغط عندك كليك يمين آه. ولا تقدر تستخدم الشيء العادي اللي في كل اللابتوبس انك تضغط كليك انت بوتهم رايت كورنر تقدر بعض الناس يستخدمون اللفت بس انا عجبتني هذا احب كل شيء يكون باللمس آه. عندك لوك اب هذا اذا كنت آه. يعني تقرا انجليش كثير آه. اتوقع حتى بالعربي بس صراحة ما قد استخدمتها بالعربي بس اذا كنت تقرا انجلش كثير حلوة مرة اللي هي انك تضغط ثلاثة صعب مع ثلاثة صعبة على اي كلمة في متصفح ولا في ملف بي دي اف ولا اي مكان ويجيب لك الديفينيشن اللي هو تعريف الكلمة وعندك هنا ثري فينجر دراج هذا معناته ثلاثة صعبة تلف فيها أو تحرك فيها الصفحة أنا ماني مفعلها بس إذا فعلتها أقدر أسوي كذا أحط ثلاثة صابع وأحرك الصفحة زي ما إحنا شايفين في الشرح وعندك هنا تراكينج سبيد شوف سرعة الماوس ركزوا عليها يعني حلو آه بس لو خليتها فاست مع مرة سريعة ف حسب السرعة اللي تبغاها يعني كذا نخليها سلو مرة هذه سلو وحركي سبيب بسرعة مرة بطيئة الصراحة 
فخليها عادي لا كانت كده آه اوكي خلصنا من الصفحة الاولى نروح الصفحة الثانية سكرول اند زوم سكرول دايركشن اللي هو كيف تبغى تطلع وتنزل في الصفحة يا تبغى تنزل سباين كذا وتنزل في الصفحة آه ما ادري كيف اسويها يعني لازم اشرح بس هيك انت صفحة انترنت مثلا ولا آه صفحة ملف بي دي اف عشان تنزل الصفحة وتطلع فيها تقدر تغير الخيار من هنا ها آه وتستخدم سباين عشان تنزل وترفع في الصفحة آه زوم ان اور اوت اللي هو تسوي زوم للصورة للصفحة في الانترنت ولا اي شيء عن طريق الماوس سمارت زوم اللي هو تضغط فيه زي كذا ويقرب لك حسب المكان اللي فيه الماوس مثلا حطيت الماوس هنا تسوي دبل كليك بصبعين ويقرب لك روتيت اذا تبي تلف الصورة زي ما تشايف آه. نروح اللي بعده آه. هذه خصائص هذه اللي يعني تقريبا مو موجودة في الأجهزة العادية بس تقدر تشوفها هنا في عندك سويب بتوين بيجز إذا تبغى تغير هذه زي الأيباد تقريبا إذا كان عندك أيباد وكنت في متصفح ولفيت ال... أو حتى الآيفون كنت فاتح السفاري توقع بعد في ال... كروم أي أو أي متصفح بس في السفاري أكيد إنك إذا جبت إصبعك سحبت الصفحة تروح معاك ترجع خلف أو تروح أمام للصفحة آه تستخدم هذا الخيار تقدر من هنا تختار الطريقة اللي تبغاها آه إذا كان عندك فول سكرين آه زي ما أنت شايف فاتح هنا الإيميل مثلا مسويها فول سكرين وبعدين في الصفحة الثانية فاتح لي متصفح تقدر تستخدم هذه الطريقة ثلاثة صابع وتسحب على الجنب ويروح تتنقل بين الابليكيشنز اللي فاتحها نوتيفيكيشن آه سنتر اللي هو آه مركز تنبيهات بشرحها في اللي هو هذا بشرحها في الدروس الجاية إن شاء الله آه تقدر تسوي زي كذا من جهة اليمين ويطلع مشين كنترول هذا بتكلم عنه في الدروس الجاية بعد آه وعندك آب آه إكسبوس إذا كنت مثلا فاتح متصفح هذه حلوة ما أدري ليش ماني مشغلها آه إذا كنت فاتح متصفح عندك كذا صفحة آه يعني فاتح كذا صفحة من جوجل كروم مثلا وتبغى تتنقل بينهم بدل ما تضغط كليك يمين تشوف الصفحات اللي انت فاتحها من هنا ولا انك تصغر وتكبر تقدر تستخدم الاب اكسبوز اللي هي هذه ايه الاب اكسبوز ويصغر لك الصفحة تشوف الصفحات اللي كلها فاتحها في المتصفح هذا وتروح له لانش بعد هذه صفحة تطبيقات زي اللي في الآيباد أو الآيفون يجيب لك إياها نفس الطريقة تقدر ترتب لك التطبيقات اللي عندك وتشوفها وتفتحها من هناك تقدر تفعلها عن هذا عن طريق هذه الحركة وشو الديسكتوب إذا كنت تبغى تروح للديسكتوب على طول وبدون يعني ما تصغر كل إذا كنت فاتح صفحات كثيرة بدون ما تصغرها تقدر تسوي هالحركة وتفتح لك الديسكتوب. آه هذا كل شيء الآن حسني طولت شوي في المقطع في الدروس الجاية بشرح أشياء ثانية أنا أشوف أشياء كثير مرة مهمة وحلوة في الماك في السيستم بريفرنسز بشرحها مثل آي كلاود مثل إكستنشنز وش آه بعد في نوتيفيكيشنز آه يعني بنشوف بنشوف كيف نغير اللغة في الكيبورد بسوي كذا درس إن شاء الله تكون 
آه مفيدة لكم وإن شاء الله أفيدكم فيها آه هذا كل شيء إلى الآن ولا تن- إن شاء الله أكون شرحت كل شيء بوضوح آه لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك وإذا عندكم أي استفسار اكتبوا لي إياه في الكومنت وإن شاء الله برد عليكم السلام عليكم.